இப்போ வந்து நம்ம பார்க்கறது வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் ஸ்கர்ட் அதாவது பாக்ஸ் ஃபிளீட் வச்சு ஒரு யூனிஃபார்ம் ஸ்கர்ட் வந்து எப்படி தைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் யூனிஃபார்ம் ஸ்கர்ட் மட்டும் இல்லை எல்லா ஸ்கர்ட்டுமே குட்டீஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளீட்ஸ் மட்டும்தான் எப்படி வேணுமோ அது நமக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து நான் பாக்ஸ் ஃப்ளீட் வந்து வைக்கிறேன் இப்போ வந்து நமக்கு உயரம் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இடுப்பில் இருந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உயரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இடுப்பு சுற்றளவு அது கூட ஒரு மூணு இன்ச்சு வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இடுப்பு சுற்றளவு வந்து உங்களுக்கு இருபத்தி அஞ்சு வருது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு மூணு இன்ச்சு வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இதை தனியாக கட் பண்ணுற போர்ஷன் அதாவது இதில் வந்து உங்களுக்கு நான் ரெண்டு ஸ்கர்ட்டுக்கான கிளாத் வந்து இதில் இருக்குது அதில் வந்து நான் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஆறு இன்ச்சு அல்லது ஒரு ஏழு இன்ச்சுக்கான கிளாத்தை மட்டும் தனியாக கட் பண்ணுறேன் இது ஏன் கட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பாக்கெட் வைக்கணும் லூப் வைக்கணும் அந்த எக்ஸ்ட்ராவா வைக்கிற ஒரு அந்த ஹூக்கு இது வைக்கணும் அதுக்காக பட்டிக்காக அதை தனியா நான் வெட்டி இருக்கேன் மீதி இருக்க எல்லா கிளாத்தையுமே உயரம் வந்து எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கா கால்குலேஷன் பண்ணி மடித்து தைக்கிறது தான் வேறு இதில் கட்டிங்காக வேறு எந்த ஒர்க்குமே இல்லை இருக்கிற கிளாத்தை நம்ம அப்படியே வந்து ஸ்டிச் பண்ண வேண்டியது தான் கீழே மட்டும் அகலமாக மடிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இறக்கம் வேணுங்கும் போது அதை பிரித்து நம்ம குறைவாக மடிச்சுக்கலாம் மற்றபடி இதில் டக்கெல்லாம் எதுவும் பிடிக்க முடியாது அதனால் உங்களுக்கு எவ்வளோ இறக்க வேணுமோ அது எக்ஸஸாக வந்து ஃபோல்டிங் மட்டும் நீங்கள் அதிகமாக பண்ணிக்கலாம் அப்போ நீங்கள் துணி வாங்கும்போது உங்களுடைய அந்த அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அதாவது டபுள் வேணும் இப்போ இந்த கிளாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு அகலமே வந்து ஒன்றரை மீட்டர் இருக்கு அப்போ வந்து ரெண்டு பீஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டுக்கும் பேக்குக்கும் ஓவரால் ஃப்ளீட்ஸ் வைக்க எனக்கு சரியாக போயிடும் அதனால் அகலம் அதிகமாக இருக்க கிளாத் வாங்கிக்கோங்க உயரம் வந்து நீங்கள் ஒரு ஆள் இந்த மாதிரி சைஸுக்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை மீட்டர் கிளாத் எடுத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாகிடும் ஒன்றரை மீட்டர் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு உயரம் வந்து கரெக்டாகிடும் ஸ்கர்ட் தைக்கிறதுக்கு இப்போ இது வந்து ஒரு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அதாவது ஒரு நாலாவது படிக்கிற ஒரு குழந்தைக்கு வந்து இந்த ஸ்கர்ட் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறோம் இடுப்பு சுற்றளவு வந்து இருபத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் மூணு இன்ச்சு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உயரம் வந்து இருபத்தி ஓரு இன்ச்சு வருது அது கூட பட்டிக்கு நமக்கு ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு வரும் மீதி இருக்கிறத நம்ம ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நாம் இப்போ இந்த பீஸை வந்து நான் ரெண்டாக கட் பண்ணி நான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பக்கம் வந்து பிசுறு வரும் ஏன் அந்த பிசுறு வருது அப்படின்னா ஒன் சைடு வந்து நம்ம கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் ஒன் சைடு வந்து செல்வேஜ் வரும் அதை வந்து நம்ம எப்பவும் போல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பாக்கெட்டுக்காக பீஸ் கட் பண்ணிக்கணும் இடுப்புக்காக பீஸ் கட் பண்ணிக்கணும் லூப் வைக்கிறதுக்காக கட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஹூக் மாட்டுறதுக்காக அந்த பட்டி வைக்கிறதுக்காக கட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் இதில் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப மெஷர்மெண்ட் எடுத்து கட் பண்ணுற அளவுக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை உயரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு மட்டும் நாச்சு மட்டும் போட்டுக்கோங்க அதாவது உங்களுக்கு தேவையான இருபத்தி ஓரு இன்ச்சு பிளஸ் அரை இன்ச்சு வச்சுட்டு மீதி வரதை நாச்சு போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா அது எவ்வளோ இருந்தாலும் நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துலேயுமே செப்பரேட்டாக நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க ஆப்போசிட் சைடும் ரெண்டு பக்கமும் அதாவது மொத்தம் ஃபோல்டிங் பண்ணும்போது நாலு பீஸ்லேயுமே கீழே வந்து நீங்கள் நாச்சு போட்டுக்கணும் ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து அந்த இதை வந்து நீங்கள் நாச்சு இருக்கிற இடத்துல வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கணும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபோல்டிங் வந்து கரெக்டாக அதே இடத்துல நம்ம பண்ண முடியும் ஏன்னா உயரம் வந்து முன்ன பின்ன வந்துச்சுன்னா கடைசியாக ஃபினிஷிங் வந்து நல்லா இல்லாமல் போயிடும் அதனால் கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு சைடு ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த உயரம் வந்து கரெக்டாக வரணும் அதுக்காக மட்டும்தான் அந்த நாச்சை வந்து பர்ஃபெக்டாக போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ இது வந்து நான் எக்ஸசைஸாக எடுத்துருக்கிற பீஸு இதில் வந்து நம்ம ஒரு பீஸ் எடுத்து இடுப்பு பீஸ் வந்து நமக்கு இருபத்தி எட்டு இன்ச்சு ப்ளஸ் ஒரு இன்ச்சு மடிக்கிறதுக்காக சேர்த்திக்க போகிறோம் ஒன் சைடு நமக்கு வந்து பதினாலு இன்ச்சு வருது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு அரை இன்ச்சு சேர்த்து பதினாலரை இன்ச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்போ சைடு வந்து நம்ம மடித்து தைச்சதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே நமக்கு ஃப்ளீட் வர்ற மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு இடுப்பு சுற்றளவு கரெக்டாக இருக்கும் இல்லை அந்த ஹூக் மாற்றுறது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் இடுப்பு சுற்றளவு பெருசாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த அரை இன்ச்சாக ஒரு இன்ச்சாக கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம்
அதனால அதை நான் கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் இதுக்கப்புறம் இதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம ஸ்கர்ட்டில் வந்து மிஸ்டேக் ஆகிறதுக்கு ஒரே ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஸ்ட்ரைட் பண்ணி கட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அதாவது நேராக கட் பண்ணலன்னா மட்டும்தான் ஏற்றியும் தாத்தியும் வரும் ஃப்ளீட்ஸ் ஈவனாக வராது அந்த சுருக்கெல்லாம் மேலே கீழே வர மாதிரி வரும் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் கரெக்டாக எல்லா பக்கமும் மெஷர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பக்கம் மார்க் பண்ணி ஸ்ட்ரைட் பண்ணி கட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கமும் ஒரே அளவாக இருக்கும் ஒரு பக்கம் ஒரு அரை இன்ச்சு முக்கால் இன்ச்சு அதிகமாக இருந்தால் கூட உங்களுக்கு ஸ்கர்ட் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக தெரியும் அதனால் மேக்சிமம் வந்து ரெண்டு பக்கமும் அளவை நீங்கள் மெஷர் பண்ணி லைன் போட்டு ப்ராப்பராக கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ஸ்கர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் வராது இப்போ நான் இதில் ரெண்டு பீஸ் வந்து நமக்கு ஸ்கர்ட்டுக்கு இப்போ நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் ரெடி பண்ணுறது வந்து இடுப்புக்கு வைக்கிற பட்டி பீஸு ரெண்டு பக்கமும் மடித்து அடிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மேல் பக்கம் மடித்து நான் தையல் போட்டுக்கிறேன் இந்த மேல் பக்கம் போடுற தையல் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு தள்ளி கீழே போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் மேல் பக்கம் இன்னொரு தையல் போடும்போது மேலே வந்து டபுள் ஸ்டிச்சு வந்து உங்களுக்கு ஈவனாக தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் பதினாலு இன்ச்சுக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து இடுப்போட பீஸ் வந்து நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இதுவுமே கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக வேணும் ஏன்னா மடித்து நம்ம பட்டி வைக்கும்போது கொஞ்சம் இழுத்துட்டு போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்காது அதனால் கரெக்டாக அந்த ஷேப் வந்து எல்லா பக்கமும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து நீங்க ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்ப நமக்கு வந்து இந்த மடிச்சு நான் இப்ப மேல அந்த போல்டிங்கோட மடிச்சிருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு இடுப்போட உயரம் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம லூப் வைக்கணும் நாலு லூப் ஃப்ரண்ட்ல ரெண்டு பேக்ல ரெண்டு அதுக்கு வந்து நீங்க மடிச்சு நாலு பீஸ் வந்து நீங்க ரெடி பண்ணிக்கோங்க சென்ட்ரல் ஒரே தையல் போட்டிங்கனாலும் சரி ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு தையல் போட்டிங்கனாலும் சரி நம்ம நார்மலாக லூப் பார்த்துருப்போம் பேண்ட்டுக்கு பினோ ஃபார்ம்க்கெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணுறது அதே மாதிரி நீங்கள் எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நமக்கு நாலு வந்து லூப் வந்து நமக்கு வேணும் அதே மாதிரி அந்த பெல்ட்டோடைய சைஸ் என்னவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம லூப் வைக்கணும் ஏன்னா சின்னதாக வச்சுட்டோம் அப்படின்னா உள்ள போகாது அதனால் எப்போவுமே லூப் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் லூஸ் விட்டே வைங்க அப்போ தான் பெல்ட் உள்ளே போகும்போது உங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் இல்லாட்டினா ஒவ்வொரு இதில் பெல்ட் வந்து நமக்கு உள்ளே போகாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலு லூப் ரெடி பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஸ்கர்ட் போர்ஷன் எடுக்கிறோம் இதில் பிசுறு இருக்கிற பக்கம் அந்த நாச் போட்டிருக்கு அதில் ரைட் சைடு ராங் சைடு எதுன்னு பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக அந்த ஃபோல்டிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் அதில் நீடில் மார்க் போடுறேன் உங்களுக்கு நீடில் மார்க் அதில் தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் டிசி மார்க் வச்சு போட்டுக்கோங்க அந்த ரெண்டு பிசுறு இருக்கிற பக்கமும் நான் வந்து மடித்து தையல் போடுறேன் இந்த தையல் போடுறது வந்து அந்த பிசுறு வெளியில் வரக்கூடாதுங்கிறக்காக தான் ராங் சைடு தான் நம்ம தையல் போடுறோம் மடிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி ரெண்டு சைடும் நம்ம மடித்து தையல் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த மார்க்கிங் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஃபோல்டிங் பண்ணும்போது ஈவனாக வரும் அந்த மார்க்கிங்குமே நம்ம நாச் போட்டிருக்கிறதுக்கு கரெக்டாக அந்த சென்டர் பாயிண்டில் தான் வரும் இப்போ இதில் வந்து நான் வேறு ஒரு கிளாத்தில் தான் பாக்கெட் வைக்கிறேன் ஏன்னா அதில் கட் பண்ணால் பாவாடையோட சுற்றளவு குறைஞ்சிரும் அப்படிங்கிறனால நான் வேறு ஒரு கிளாத் வச்சு இதில் பாக்கெட் வைக்கிறேன் பாக்கெட்டோட ரெண்டு சைடு மட்டும் நான் தையல் போடுறேன் ரெண்டு சைடு ஓப்பனாக இருக்கு ரெண்டு சைடு மட்டும் நான் தையல் போடுறேன் டபுள் ஸ்டிச்சு போடுறேன் அந்த கார்னர் மட்டும் கரெக்டாக ரவுண்ட் பண்ணி அடிக்கிறேன் ஏன்னா அது உள்ள கார்னர் இருந்துச்சுன்னா நிறைய டஸ்ட்டு போய் உள்ளே இதாகும் அதனால் அதை வந்து நான் கார்னர் வளைச்ச மாதிரி தைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அதை கட் பண்ணிவிட்டு பாக்கெட்டை வந்து நம்ம திருப்பிக்கிறோம் இது ஒன்றுமே இல்லை ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஒரு செவ்வகமான ஒரு இது முக்கோணம் மாதிரி தான் இருக்கும் தையல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி தெரியும்
இப்ப நம்ம தையல் போட்டுருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேல் பக்கம் வந்து ஒரு கோன் ஷேப்லயும் கீழே வந்து அந்த சைடு வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்லயும் அப்படியே இருக்கு வேற எதுவுமே இதை நம்ம பண்ணல பினோ ஃபார்ம்க்கு ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பாக்கெட் நம்ம வச்சிருக்கோம் சேம் மெத்தடு தான் ரைட் சைடு தான் நமக்கு பாக்கெட் வரணும் அதனால அந்த செல்வேஜ் இருக்கிற பகுதியில மேல் பக்கம் அதாவது ரைட் சைடு ஒரு கார்னர்ல இந்த பாக்கெட்டை வச்சு நம்ம அட்டாச் பண்ணுவோம் அட்டாச் பண்ணும் போது கரெக்டா அந்த கார்னர்ல பிளேஸ் பண்ணிட்டு மேல் பக்கம் இருக்கிற கிளாத் உள்ள தள்ளி விட்டுருங்க அதுல வந்து நீங்க எவ்வளவு கை உள்ள போறதுக்கான அளவை வந்து நீங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா குட்டீஸுங்கும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப மேல வந்து ஆஃப் இன்ச்சு ஸ்டிச்சிங்க்கு போயிடும் கீழே வந்து உங்களுக்கு கை உள்ள போற அளவுக்கான இருந்தா போதும் ஒரு ஃபோர் இன்ச்சு ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சு உள்ள இருந்தா போதும் நம்ம கை அப்படிங்கும் போது அது பெருசா இருக்கும் குட்டீஸுங்கும் போது கொஞ்சம் கை சின்னதா தான் இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க அந்த கேப் வந்து நீங்க கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப வந்து உள்ள இருக்க கிளாத்த உள் பக்கம் தள்ளி விட்டுருங்க அதுல தையல் போட தேவையில்லை மேல் பக்கம் இருக்கிற ஒரு இதுல தான் நான் தையல் போடுறேன் கரெக்டா ஒரு அந்த செல்வேஜோட பிசுறு முடிய அந்த இது முடிகிற வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டு அப்படியே மேல ஸ்ட்ரைட் பண்ணி தையல் கொண்டு போயிருங்க அதுக்கப்புறம் அந்த தையல் எது வரைக்கும் நம்ம போட்டிருக்கோமோ அது வரைக்கும் கட் போட்டுக்கோங்க தையலை ஒட்டி கீழ் பக்கமா அந்த அளவுக்கு நீங்க கட் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நகத்துல நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்க வந்து படிமான தையல் போட்டுக்கோங்க அந்த படிமான தையல் போடும்போது எக்ஸஸா வர கிளாத் எல்லாமே நீங்க ஸ்கர்ட் பக்கம் தள்ளி விட்டுருங்க ஸ்கர்ட் பக்கம் தள்ளி விட்டுட்டு படிமான தையல் போடுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கிளாத்தை உள்ள தள்ளி விட்டுட்டு ஆப்போசிட் சைட மேல எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஷேப்ல வந்து உங்களுக்கு கிளாத் வரும் அதாவது அந்த ஹாஃப் இன்ச்சு மேல வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த பொசிஷன்ல நேரா ஸ்ட்ரைட்டா வரும் அதனால அந்த பாயிண்ட் அந்த கார்னரை மட்டும் அட்டாச் பண்ணி ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க மீதி அந்த கேப்பை வந்து ஸ்ட்ரைட்டா அப்படியே விட்டுருங்க ஏன்னா அதுல தையல் நம்ம போடுவோம் ஜாயின் பண்ணும் போது கீழே மட்டும் அதுல தையல் போட்டு அட்டாச் பண்ணி விட்டுருங்க வேற எதுவுமே நீங்க அதுல பண்ண தேவையில்லை மேலையும் எதுவும் இப்ப பண்ண வேண்டாம் அந்த தையல் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபீட்ஸ் வைக்கும் போது இடைஞ்சலா இருக்கும் அதனால இப்ப நீங்க அதுல எதுவும் மேல் பக்கம் தையல் போட தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் ஆப்போசிட்ல நம்ம இன்னொரு பீஸ் இருக்குல்ல அந்த பீஸ வச்சு அது கூட நம்ம ஜாயின் போட்டுக்கலாம் அது ஜாயின் போடும் போது அந்த பாக்கெட் மேல தையல் போ விடாதபடிக்கு தள்ளி நம்ம தையல் போடலாம் அந்த இடத்துல வச்சு பாத்துக்கோங்க பாக்கெட் வந்து நல்லா உள்ள தள்ளி விட்டுட்டு ஏன்னா தையல் வந்து உங்களுக்கு அந்த பாக்கெட்டுக்கு ஓப்பன் விட்டுருக்கு அதுல தையல் போட்டீங்கன்னா அந்த ஓ கை உள்ள போறக்கு அந்த ஓப்பன் இதாயிரும் அதனால கரெக்டா அந்த இதை தள்ளி விட்டுட்டு நீங்க எப்பவும் போல அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா தையல் கொண்டு வந்துருங்க பாத்தீங்கன்னா உள்ள பாக்கெட் இருக்கு மடிச்சு அடிச்சது உள்ள தள்ளி விட்டுட்டேன் இப்ப கரெக்டா அதே கேப்ல நேரா ஸ்ட்ரைட்டா தையல் கொண்டு வந்துருங்க இதை நீங்க டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாக்கெட் வந்து இந்த ஷேப்ல இருக்கும் இது மேல வச்சு ஒரு அந்த லைட்டா ஒரே ஒரு தையல் மட்டும் அந்த இடத்துல போட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஸ்ட்ரைட்டா தைச்சிங்கன்னா மறுபடியும் ஃபிளீட்ஸ் வைக்கும் போது அதை பிரிக்க தான் வேணும் அதனால அந்த இடத்துல வந்து லைட்டா ஒரு சின்னதா ஒரு நாட் மட்டும் போட்டு விட்டுட்டீங்கன்னா போதும் ரொம்ப தூரம் நீங்க தைக்க வேண்டாம் அப்படி தைச்சிங்கன்னா அதை பிரிச்சு தான் மறுபடியும் ஃபிளீட்ஸ் வைக்கிற மாதிரி வரும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாக்கெட் வச்சாச்சு மேல வந்து நம்ம பிளீட்ஸ் வச்சு அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப கீழே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அது டபுளா ஒட்டுக்கா ஃபோல்டு பண்ணும்போது உள்ள நம்ம எவ்வளவு கிளாத் ஃபோல்டு பண்றோங்கிறது தெரியாது அதனால உங்களுக்கு வந்து அந்த ஏத்தி இறக்கம் வரும் நீங்க அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு தையல் மடிச்சு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எவ்வளவு நாச்சு போட்டுருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் தள்ளி நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் கீழே ஒரு ஃபோல்டு பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்க இடத்துல ஒரு குண்டூசி போட்டுக்கோங்க ஒரு எஜ்ஜில் குண்டூசி போட்டுக்கோங்க அடுத்த எஜ்ஜில் இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க கரெக்டாக 
கரெக்டா அந்த ஃபோல்டிங் கார்னர் எல்லாம் கரெக்டா வச்சு தையல் கொண்டு வாங்க ஒரே ஓரமா தையல் போடுங்க இதுல உங்களுக்கு டபுள் ஸ்டிச் வேணும்னா கூட நீங்க வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் தள்ளி இன்னொரு தையல் கூட போட்டுக்கலாம் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மெஷர் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இருபத்தி ஒரு இன்ச் கரெக்டா வருதான்னு அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த எந்த ஒரு சுருக்கமும் இல்லாம கரெக்டா கீழே வந்து ஃபோல்டிங் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டா வரும் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபோல்டிங் எனக்கு கரெக்டா வராது அப்படின்னா நீங்க நல்லா தரையில விரிச்சு விட்டு நிறைய குண்டூசி போட்டுக்கோங்க நல்லா அந்த நேரத்துல ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இடையில இடையில குண்டூசி போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு அந்த ஃபோல்டிங் வந்து கரெக்டா வரும் நீங்க தையல் போட்டுட்டு அப்புறமா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபிளீட்ஸ் வைக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அப்ராக்சிமேட்டா நீங்க அதை வந்து நாலா டிவைட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கர்ட் தைக்கும் போது எப்பவுமே வந்து டோட்டலா ரெண்டு அதுல வந்து பாக்கெட் வச்சிருக்கிறது சென்டர் பாயிண்ட் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அதை நாலா மடிச்சு ஒரு நாச் போட்டுக்கோங்க அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு ஃபிளீட்ஸ் வச்சுட்டு நீங்க அதை மெஷர் பண்ணி பாருங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்ல நாலு ஃபிளீட் பேக்ல நாலு ஃபிளீட் வரணும் அப்ப நீங்க அதை கால்குலேஷன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு கிளாத் இருக்கோ அதுல வச்சா உங்களுக்கு அந்த கால்குலேஷன் வந்து கரெக்டா வரும் அப்போ வந்து நீங்க அதை அப்படியே வந்து நீங்க கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பன்னெண்டு இன்ச்சுக்கு வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு அதுல இருபத்தி நாலு இன்ச்சு வருது அப்படின்னா ரெண்டு ஃபிளீட் அதுல கரெக்டா வரும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இருபத்தி நாலு வருது அப்படின்னா அதுல ரெண்டு ஃபிளீட் கரெக்டா வரும் அந்த மாதிரி வச்சீங்கன்னா முன்னாடி நாலு ஃபிளீட் பின்னாடி நாலு ஃபிளீட் உங்களுக்கு ஈவனா வந்துடும் கொஞ்சம் இது அட்ஜஸ்ட் பண்ற மாதிரி தான் இந்த ஃபிளீட் அதனால அப்பப்ப மெஷர் பண்ணி பார்த்துட்டு உள்ள இன்சர்ட் பண்ற கிளாத்த வந்து நம்ம அதிகமா கூட பண்ணிக்கலாம் குறைவா கூட பண்ணிக்கலாம் அந்த மேல வர அளவு மட்டும் நமக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கணும் மேல பாக்கும்போது நீங்க அதை கூட மெஷர் பண்ணிக்கோங்க மூணு இன்ச்சு வச்சா மூணு இன்ச்சு வரணும் ரெண்டரை இன்ச்சுனா ரெண்டரை இன்ச்சு எவ்வளவு நமக்கு வந்து ஒரு ஃபிளீட் என்ன அளவு வருதோ மேல பாக்கும்போது எல்லா ஃபிளீட்ஸுமே நமக்கு அதே அளவு தான் வரணும் ஃபிளீட் வந்து மெஷர் பண்ணி பாத்துக்கோங்க நமக்கு வந்து ஒரு நாச் போட்டிருக்கிற வரைக்கும் ஏழு இன்ச்சு வந்துச்சு அப்படின்னா அடுத்த நாச் போடும்போது உங்களுக்கு ஏழு இன்ச்சு அதில் கரெக்டாக வந்துடும் அப்போ பதினாலு இன்ச்சு நமக்கு கரெக்டாக ஆகிக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டு பக்கம் வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு இருபத்தி எட்டு இன்ச்சு கரெக்டாக வந்துடும் அந்த பாக்கெட் வரும்போது கரெக்டாக பார்த்து நீங்கள் அந்த இடத்துல ஃப்ளீட் வச்சுக்கோங்க பாக்கெட்டுடைய அந்த கட்டு வந்து உள்பக்கம் போகிற மாதிரி ஃப்ளீட்ஸ் வந்து அது எப்படி வச்சாலுமே நமக்கு கரெக்டாக தான் வரும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா அந்த பாக்கெட்டை வந்து நான் மேல் பக்கமா வச்சு போடுறேன் இப்படி வந்தாலும் உங்களுக்கு ஃபிளீட்ஸ் கரெக்டா தான் வரும் அதுவே வந்து இந்த பாக்கெட்டோட இது உள்ள போய் மேல ஃபிளீட்ஸ் வைக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் உங்களுக்கு அது கரெக்டா தான் வரும் அதனால அந்த இது வந்து நீங்க கரெக்டா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்க ஃபிளீட்ஸ் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பாக்ஸ் வந்து நீங்க நீட்டா அயன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கிரீஸ் வந்து அப்படியே செட் ஆகிக்கும் எத்தனை தடவை வாஷ் பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம பண்ற அந்த அயனிங் அந்த ஹீட் வந்து அப்படியே வாஷ் பண்ணாலும் அது அப்படியே இருக்கும் அந்த கிரீஸ் வந்து போகாது நம்ம எப்ப வேர் பண்ணாலும் அது அப்படியே அந்த ஃபிளீட்ஸ் வந்து நமக்கு படிஞ்ச மாதிரி நல்லா இருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து அகலம் கம்மியா இருக்கு ஃபிளீட்ஸ் வரல அப்படின்னா இன்னொரு ஹாஃப் பீஸ் வந்து நீங்க அதுல வந்து அட்டாச் பண்ற மாதிரி வரும் இப்ப இது வந்து லூப் வைக்கிறதுக்காக நான் மார்க் பண்றேன் இந்த பக்கம் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு வந்து எக்ஸஸா விட்டுட்டேன் ஏன்னா அது வந்து நம்ம அந்த ஓவர் லேப் பண்ணும் போது இடுப்பு சுற்றளவு குறையும் அப்ப வந்து அது எக்ஸஸா ரெண்டு இன்ச்சு விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் அது நாலா வந்து நீங்க லூப் வைக்கிறதுக்காக மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மேல வந்து நம்ம பட்டி வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் பட்டி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எஜ் வச்சு கீழே தையல் போடுறோம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே அதை ஃபோல்டு பண்ணி மேலே கொண்டு வந்து நம்ம தையல் போடுறோம் பட்டி வைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் இதில் வைக்கும் போது மட்டும் என்ன ஆகும்னா இப்போ நம்ம தைக்கும் போது இந்த கிளாத் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாயிரும் ஏன்னா இது வந்து தைக்க தைக்க குறையும் மேலே இருக்கிறது அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி வர்றத மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா இழுத்து கரெக்டாக லூஸ் விட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தைச்சிட்டிங்கன்னா தான் பட்டி வந்து உங்களுக்கு ஈவனாக ஒரே மாதிரி வரும் இல்லைன்னா கீ பின்னாடி வர வர உங்களுக்கு மேலே வர துணி மட்டும் இழுத்துக்கிட்டு அதிகமாக வர்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இடையில இடையில் நல்லா செக் பண்ணிக்குவாங்க அந்த ஃபோல்டிங் பண்ணும்போது கரெக்டாக அது அதுக்கு நேர் வருதா அப்படிங்கிறதையும் கரெக்டாக பார்த்து மேலே
முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க இந்த பாவாடை இப்ப இந்த ஃபிளீட்ஸ் இருக்க அந்த கிளாத் வந்து இழுத்து தைச்சிங்கன்னா கரெக்டா வந்துடும் மேல இருக்க இதுக்கு ஈவனா வந்துடும் இழுக்காம தைச்சிங்க அப்படின்னா அது குறைவா இருக்கும் மேல இருக்க ஓவர்ல இப்ப நம்ம பண்றது வந்து நமக்கு கிளாத் வந்து அதிகமா வரும் அதனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கீழே வர்றத இழுத்துக்கிட்டே தைச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த இது வந்து மேல இருக்க பர்ஃபெக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு நீட்டா அதே மாதிரி வரும் ஆனா கொஞ்சம் திக்கா இருக்கிற துணி எல்லாம் தைக்கும் போது கொஞ்சம் முன்ன பின்ன சுருக்கு வர இது மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் நீங்க தான் பார்த்து கவனமா அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தைக்கணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மேல வந்து உங்களுக்கு டபுள் ஸ்டிச் வந்து மேல் பக்கம் நமக்கு வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே டபுள் ஸ்டிச் நமக்கு வந்துருச்சு இப்போ லூப் வந்து மேலே திருப்பி நம்ம ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக மூணு இன்ச்சுக்கு நீங்கள் அதை கட் பண்ணிக்கோங்க க எக்ஸசா வந்துச்சு அப்படின்னா கரெக்டாக மூணு இன்ச்சு மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணி கொஞ்சம் லூஸ் விட்டு மேலே அப்படியே வச்சு பேக் ஸ்டிச் போட்டு ஏன்னா அது ஒரு தையலில் வந்து நிற்காது மொத்தமாக தான் இருக்கும் அதனால் தையல் போடும்போதே பேக் ஸ்டிச் போட்டு போட்டு நீங்கள் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணி லாஸ்ட் வரைக்கும் கொண்டு போயிடுங்க துணி மொத்தமாக இருக்கனால கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து நீடில் உள்ள பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் அதை ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் அப்படியே கீழே வரைக்கும் நீங்கள் அந்த இதை வந் எண்டு வரைக்கும் கொண்டு வந்துடுங்க இப்போ இது வந்து நம்ம எக்ஸசா ஹூக் மாட்டுறதுக்காக ஒரு பீஸ் வைக்கணும் கரெக்டாக அது பட் மடித்தது ரெண்டு பக்கமும் மடித்தா அந்த பட்டியோட அளவுக்கு தான் நமக்கு வரணும் அதனால எக்ஸசா இருக்க கிளாத்தை கட் பண்ணிட்டு நாலு பக்கமும் மடிச்சு தையல் போட்டுக்கலாம் கரெக்டா நாலு பக்கம் மடிச்சு நீங்க தையல் போட்டுக்கோங்க இது பிசுறு வந்து கவர் பண்றதுக்காக மட்டும்தான் இப்ப இதுல வந்து நம்ம அந்த ஹூக் மாட்டுறதுக்கான லூப் வந்து வைக்கலாம் இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபிளீட்ஸ் வைக்கிற மாதிரி தான் ஒரு கால் இன்ச்சு கேப் விட்டு நீங்க அந்த இதை வைங்க ஃபிளீட்ஸ் வைங்க அப்புறம் ஸ்கர்ட்ல அட்டாச் பண்ணும்போது அந்த கார்னர்ல நீங்க தையல் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஒன் இன்ச் கேப் விட்டு விட்டு வச்சிங்கனா தான் நமக்கு போடும்போது அந்த டைட் லூஸ் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு நாலோ அஞ்சோ வர்ற அளவுக்கு நீங்க நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்க வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி டபுள் ஹூக் வைக்கிறோம் அதனால சென்டர்ல வந்து அதை வந்து ரெண்டா பிரிச்சு ஒரு தையல் குறுக்க போட்டுக்கலாம் அதை அப்படியே ஒரு ரெண்டு ஸ்டிச் போட்டு ரிவர்ஸ்ல கொண்டு போயிட்டு மறுபடியும் அதே மாதிரி சுத்தி தையல் போட்டுக்கலாம் இப்ப இதை எடுத்து அப்படியே நம்ம ஸ்கர்ட்ல வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஹூக் வந்து எப்படி மாற்றம் அப்படிங்கிற பொசிஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க அதை வச்சு அட்டாச் பண்ணுங்க ஏன்னா திருப்பி வச்சிட்டீங்கன்னா ஹூக் மாட்ட முடியாது அதனால அந்த ஓப்பன் வந்து நமக்கு ஸ்கர்ட் இருக்கிற பக்கம் வந்து அதாவது இடுப்புல அதிக போர்ஷன் இருக்கிற பக்கம் வந்து அந்த ஓப்பன் வர்ற மாதிரி திருப்பி வச்சுக்கோங்க வச்சு சுத்தி நம்ம நல்லா ரெண்டு தையல் கூட நீங்க ஸ்ட்ராங்கா போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை சைடு க்ளோஸ் பண்ணும் சைடு க்ளோஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த இது வந்து ஈவனா வரணும் 
இது மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு நல்லா ஸ்டிஃப்பான மெட்டீரியல் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு வந்து எந்த கன்ஃபியூஷனுமே இல்லை நம்ம கட்டிங் பண்ணுறது மட்டும் கரெக்டாக பண்ணால் போதும் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை மெஷர் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணி கட்டிங் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மடித்து தைக்கிறதுலேயும் குழப்பம் இருக்காது ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கும்போதும் அந்த ஏற்றி தாத்தி அந்த பிரச்சனை எதுவுமே வராது அதனால் அந்த லைனுக்கு போட்டு கட் பண்ணுறது மட்டும் கரெக்டாக பார்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஃப்ளீட்ஸ் வச்சு அப்படியே அயன் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த க்ரீஸ் வந்து அப்படியே செட் ஆகிக்கும் நீங்கள் வந்து சைடு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அயன் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அயன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கீழே இருக்க ஃப்ளீட்ஸ் மேலே அந்த அயனிங் படும்போது நமக்கு கரெக்டாக பண்ண முடியாது அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனாக இருக்கும்போதே அந்த ஃப்ளீட்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி அயன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே மடித்து தையல் போட்டிருக்கோம் அந்த போர்ஷனை வந்து டபுள் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த பேண்ட்டுக்கு வைக்கிற ஹூக் தான் இதை வாங்கி நம்ம அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அது எவ்வளோ லூஸ் டைட் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த இதில் வந்து நம்ம ஹூக் போட்டுக்கலாம் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ண தொழில் வந்து எப்போவுமே நமக்கு வந்து அது ஒரு சப்போர்ட்டாக தான் இருக்குமே ஒழிய நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு அது வந்து கஷ்டமான ஒரு கசப்பான அனுபவத்தை வந்து நமக்கு தராது ஏன்னா நம்ம தொழிலையும் வாழ்க்கையையும் நம்ம வந்து ஒன்னா சேர்த்திடுறோம் அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இது கஷ்டமான வேலை தான் ஏன்னா இப்போது நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு தொழிலில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய திங்கிங் பூரா அந்த தொழிலை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அதன் மூலமாக என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் நம்மளுடைய பேக்ரவுண்டு வந்து அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல அப்படிங்கிறனால நம்ம தொழிலை வந்து நம்ம தப்பு சொல்லக்கூடாது அந்த தொழில் ஒன்று நம்மக்கிட்ட இருக்கிறனால எத்தனையோ சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து எத்தனையோ மோசமான அந்த பிரச்சனைகளை நம்ம கடந்து வரோம் அதுக்கு நம்ம கையில் இருக்க தொழில் தான் நமக்கு காரணம் ஆனால் நம்மளுடைய பேக்ரவுண்டு ஃபேமிலி அதே மாதிரி நமக்கு பின்பலம் இல்லாதது நமக்காக ஒரு சொத்து சுகம் பணம் இது இந்த மாதிரி இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த தொழிலை நம்ம பணையம் வச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நமக்கு டிராபேக் தான் தொழில் வந்து நிம்மதி இருக்காது தூக்கம் இருக்காது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நிறைய வரும் ஏன்னா நம்ம தொழிலையும் உங்க தனிப்பட்ட பிரச்சனையும் நீங்க சம்மந்தப்படுத்தாதீங்க தொழில் செய்யும் போது பிரச்சனைகளை உள்ள இன்வால்வ் பண்ணீங்கன்னா எனக்கே சில தம சமயத்துல நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது வெளியில இருக்க பிரச்சனைகளை மைண்ட்ல கொண்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா அந்த வேலை செய்யற ஒரு மூடே நமக்கு இல்லாம போயிரும் அந்த இன்ட்ரெஸ்டே நமக்கு இல்லாம போயிரும் ஏன்னா யாரா இருந்தாலும் ஒரு சில நேரத்துல அந்த மன உளைச்சல் மன கஷ்டம் பிரச்சனை இதனால நமக்கு என்ன கிடைச்சது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிற சந்தர்ப்பங்கள் வரும் வராம எல்லாம் இருக்காது என்னோட அனுபவத்துல நான் நிறைய வந்திருக்கு ஆனால் ஒரு நாளும் தொழிலை வந்து நம்ம விட்டு கொடுக்க கூடாது அந்த தொழில் வந்து நமக்கு எத்தனை உதவி பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத தான் நம்ம நினைக்கணும் ஏன்னா மனுஷங்க பழகிற மனுஷங்களே கூட இருக்கவங்களே நமக்கு எவ்வளவோ துரோகங்கள் செய்யும் போது தொழில் வந்து நமக்கு என்ன செய்யும் நம்ம தான் அது அதில் அதனுடைய முன்னேற்றத்திற்கும் நம்ம தான் காரணம் அது தொஞ்சு போகிறதுக்கும் நம்ம தான் காரணம் அதனால தொழிலை வந்து தயவு செய்து எப்பவுமே யாருமே தப்பாக இறக்காதுங்க தூக்கம் தூக்கங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லைங்களே தூக்கம் கெடுறது வந்து நம்ம ஒரு மொபைல் போன் பாத்துட்டு இருந்தா ஒரு மூவி பாத்துட்டு இருந்தா மத்த வேற ஏதாவது ஒரு கெஸ்ட் வந்து பேசிட்டு இருந்தா அப்பெல்லாம் நமக்கு தூக்கம் கெடுறது இல்லையா இல்ல வேற பிரச்சனைகளால மன உளைச்சலால அதுல எல்லாம் நமக்கு தூக்கம் கெடுறது இல்லையா அதனால அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது தூக்கம் கெடுறது அப்படிங்கிறது நான் ஒவ்வொருடைய மனுஷனுக்கும் அவன் வாங்கிட்டு வர்ற அந்த எத்தனையோ விஷயங்கள் ஆன்மீக ரீதியா சொல்லுவாங்க பாவ புண்ணியம்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி எத்தனையோ இருக்கு அதையெல்லாம் நம்ம நம்புறோம் நம்பல அது வேற விஷயம் ஆனா எத்தனையோ சந்தர்ப்பத்துல இந்த தொழிலை ஒதுக்கி வச்சுட்டு கூட நீங்க பாருங்க உங்க இதுல நிம்மதி இல்லாம இருந்தீங்கன்னா தூக்கம் கடுறது 
வெளியில எங்கேயாவது போனா சினிமாக்கு போனா என்டர்டைன்மெண்ட் நம்ம மனசுல எதை சந்தோஷம்னு எடுத்துக்கிறீங்களோ அதுக்காக நீங்க கெடுறது வந்து உங்களுக்கு அது தூக்கம் கெடுறதாவே உங்களுக்கு தோணாது ஆனா உங்களுக்கு மனசுல உளைச்சல் தர ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து நீங்க தூக்கம் கேட்டீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயமா பேசுவீங்க அப்படி எல்லாம் நினைக்காதீங்க தூக்கம் கெடணும் எத்தனை நாள் கேட்டுருவீங்க ஒரு ஒரு அர்ஜென்ட் ஒர்க் இன்னைக்கு நைட் ஃபுல்லா செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னா அன்னைக்கு ஒரு நாள் தூக்கம் கெட போறீங்க அடுத்த நாள் ரொட்டீனா உங்களுடைய லைஃப் போய்கிட்டே தான் இருக்க போகுது அதனால இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன காரணங்கள் வந்து என்னைக்குமே தொழில வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது அது நீங்க அது அது உங்களுடைய ஷெட்யூல்டு நீங்க கரெக்ட் பண்ணல அப்படிங்கறத அர்த்தம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எனக்கும் வரும் எல்லாருக்கும் வரும் ஆனா இதெல்லாம் ஈஸியா நம்ம ஃபேஸ் பண்றதுக்கான விஷயங்கள் தான் இது வந்து ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அதாவது ஒரு பிறந்த நாள் ஒரு கல்யாண முகூர்த்தம் ஒரு பண்டிகை இப்படின்னு வரும்போது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய தூக்கத்தை கெடுத்து அவங்களுக்கு அந்த வேலை செஞ்சு கொடுக்குற மாதிரி வரும் அதையே நம்ம முன்னாடியே பிளான் பண்ணி நம்ம கரெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பிரச்சனையும் நமக்கு வராது இப்போ இப்போ நான் ஷாப்புக்கு போறேன் காலையில பத்து மணிக்கு போறேன் நைட் எட்டு மணிக்கு வரேன் அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஷாப் ஒர்க் மட்டும்தான் நம்ம பண்றோம் அந்த இதுல மட்டும்தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் வீட்டுல என்ன இருக்கு ஏது இருக்கு யாரு என்ன வர எதுவுமே நமக்கு தெரியாது அப்படி நீங்க அங்க பிளான் பண்ணும் போது உங்களுக்கு வந்து அதுல பிரச்சனை வராது எதை எதை ஆல்டர் பண்ணலாம் எதை எதை நிறுத்தி வைக்கலாம் எதை எதை முன்னாடி கொடுக்கலாம் இன்னைக்கு ரெண்டு டைலர்ஸ் லீவ் போட்டாங்களா அப்ப எந்த இதை வந்து நம்ம ஆல்டர் பண்ணி யாரு முன்னாடி கொடுக்கணும் இதெல்லாம் நீங்க பிளான் பண்ணுங்க நீங்க அதை பிளான் பண்றதை விட்டுட்டு தூக்கம் கெடுறத தயவு செஞ்சு ஒரு முக்கியமான ஏன்னா இந்த காலத்துல தூங்குறதுங்கிறதே பெரிய விஷயம் யார் தூங்குறா யார் முழிச்சுட்டு இருக்கா அப்படிங்கறதே தெரியறது இல்லை ஏன்னா இப்ப பகல் நைட்டு எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு அதனால நமக்கு நிம்மதிக்கு நான் தொழில் காரணம் கிடையாது ஏன்னா நிம்மதி வந்து நம்ம மனச சம்பந்தப்படுத்துது நம்ம ஒரு விஷயத்த சந்தோஷமா செஞ்சோம் அப்படின்னா அது என்னைக்குமே நமக்கு வந்து அது ஃபெயில் ஆகாது எந்த விஷயமா இருந்தாலும் தொழில் மட்டும் அல்ல எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்ம வந்து அணுகிற முறை தான் காரணமே ஒழிய நீங்க சொல்ற மாதிரி உங்களுக்கு அப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரணும் இந்த தூக்கம் எல்லாம் என்ன ஒரு பெரிய விஷயமா அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு நீங்க வந்தீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு இதுல இருக்க அந்த தொழில் மேல இருக்க அந்த சின்ன சின்ன கோபம் வருத்தம் இதெல்லாம் போகும் ஏன்னா தயவு செஞ்சு தொழில வந்து குறை சொல்லாதீங்க இன்னைக்கு ஒரு ஒரு செகண்ட் ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு பிளவுஸ் தைச்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கையில ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நிக்குது வேற எந்த தொழில் நீங்க போய் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த காசு உங்க கைக்கு வரும் சொல்லுங்க பாக்கலாம் அதே மாதிரி என்னைக்குமே நம்ம செய்யற தொழில நம்ம நேசிக்கணும் கஷ்டமோ நஷ்டமோ அந்த தொழில குறை சொல்லிட்டோம்னா கூட ஐயோ தெரியாம நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு தான் மனசுல ஃபீலிங் வரணுமே ஒழிய அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நானும் எத்தனையோ நேரத்துல எத்தனையோ இக்கட்டான சூழ்நிலை குடும்பத்தையும் அதே மாதிரி கடையையும் மேனேஜ் பண்ண முடியாத நேரங்கள்ல எல்லாம் ரொம்ப மன உளைச்சல் வந்து இந்த வார்த்தையை நானும் சொல்லியிருக்கேன் நான் தேர்ந்து எடுத்தது சரியில்லை அதனால நான் வந்து இப்படி கஷ்டப்படுறேன் ஆனா அடுத்த செகண்டே என் மனசுல வந்து அதற்கான அந்த ஒரு குற்ற உணர்ச்சி வந்துடும் அதனால நான் அப்பவே நினைச்ச ஐயோ நம்ம சொன்னது தப்பு அப்படி சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஏன்னா நம்ம எந்த ஒரு நம்மளுடைய வைப்ரேஷன் தான் நம்மளுடைய தொழில வந்து நம்ம மே மேல கொண்டு வரும் நீங்க நெகட்டிவாவே திங்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்னைக்குமே அதுல ஜெயிக்க முடியாது இது வந்து எழுதி வச்சு நம்ம எப்ப பார்த்தாலும் படிச்சு வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு வார்த்தை நெகட்டிவா திங்க் பண்ணி ஒரு தொழில் செய்யாதீங்க விட்டுட்டு போறதுனா கூட சந்தோஷமா விட்டுட்டு நகர்ந்துருங்க அடுத்த உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அத தேடி போயிட்டே இருங்க அதுக்கு முன்னாடி கடைசியா யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நம்ம செய்யறது சரியா தப்பா அப்படின்னு எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம செஞ்சாலும் அதுல வந்து நமக்கு திருப்தி இருக்கணும் சந்தோஷம் இருக்கணும் அந்த தொழில் தான் நமக்கு எல்லாம் அப்படின்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம மனநிலையை தான் நம்ம மாத்திக்கணும் அதனால நம்ம தொழில குறை சொல்லாதீங்க ஏன்னா கொஞ்சம் போர்ஸா பேசுற மாதிரி சூழ்நிலை வந்தா கூட அது அந்த தொழில குறை சொல்லும் போது மனசு சங்கடப்படுறனால மட்டும்தான் அதனால தயவு செய்து தொழில குறை சொல்லாதீங்க உங்க மனநிலையை மாத்திக்கோங்க அதை எப்படி நல்ல முறையில கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க ஏதாவது நான் அதிகமா பேசியிருந்தா சாரி நீங்க அதை எப்படி என்னன்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி முடிவு பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வீடியோஸ் வந்து உடனுக்குடனே அப்லோட் பண்ணும் போதெல்லாம் நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்கும் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கூட ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாமே நான் வந்